Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами вместе сделаем пасхальную открыточку с вырезалочками. По традиции люди на Пасху дарят друг другу яйца и стараются, чтобы они были красивыми. Мы попробуем сегодня с вами сделать их из бумаги. Будем вырезать и украшать разными цветами. Чтобы сделать вот такую пасхальную открыточку с вырезалочками, нам понадобится цветной картон, цветная бумага, клей-карандаш, простой карандаш и ножницы. Ну и, конечно же, хорошее настроение. Итак, нам надо выбрать бумагу для фона. Это картон. Он может быть односторонним. Желательно, конечно, чтобы он был матовый. Но можно и глянцевый. И нам надо выбрать два цвета цветной тонкой бумаги. Самое главное – цветовое сочетание. Конечно, пасхальный цвет красный. Но для открытки пасхальной мы можем выбрать и другие более яркие сочетания. А может быть, они будут и нежные. Вот я сегодня выбираю желтый, оранжевый, зеленый. Можно будет посмотреть. Я думаю, что у вас будут другие сочетания. Вы потом пришлете фотографии, что у вас получилось с вашими цветами. Лист картона, лист нашего фона мы пока отложим. И будем работать с тонкой бумагой. Тонкую бумагу мы складываем пополам и потом еще раз пополам. Нам нужны четвертинки. Пополам. Так, пополам. Держим. Еще раз пополам. Держим. Складываем пополам. И на линии сгиба, это будет наш центр линии сгиба, мы легонечко намечаем форму яйца. Можно делать очень разные вырезалки. Я вам предлагаю начать вот с такой. Вот здесь мы с вами прорежем линию, но не до конца. И потом мы с вами это вырежем вот так. Раз. Вот так. Вообще, это можно все делать на глаз. Это мы с вами просто первую вырезалку попробуем сделать с предварительным рисунком. В серединке сделаем маленькое яйцо. Обрезочек мы пока не выкидываем, он нам может еще пригодиться что у нас получилось. Ну, конечно, эта вырезалочка лучше всего будет смотреться на фоне. И здесь работает принцип контраста. Если у нас достаточно светлый фон, то мы его сделаем на более яркий, более темный. Намазываем клеем. Аккуратненько чтобы не порвать наши вырезалочки. Приклеиваем. И теперь вырезаем с небольшим отступом. Несколько миллиметров. Так. У нас готов центр композиции. А два других яйца мы сделаем из оранжевой бумаги и они будут немножечко меньше по размеру складываем пополам также намечаем но уже теперь другой узор схему вырезания узора режем не до конца треугольничек отрезаем Оранжевую вырезалочку мы приклеим на зеленый фон. Это 
Листочек для третьего яйца складываем пополам. И я его попробую сделать сейчас без наметки. Но если вы боитесь, что у вас без наметки не получится, вы снова посмотрите слайд, нажмите на паузу. Здесь очень тонкую работу сделаем. Так. Это очень похоже на вырезание снежинок. Что у нас получается? Вот такая вырезалочка. Лист для фона. Можно 4, можно половинку. Можно сделать им веточки. Такое у нас пасхальное дерево получится. И теперь все приклеим. Для украшения нашей пасхальной вырезалочки возьмем обычную белую тонкую бумагу. Наметим здесь клюв. И попробуем это вывесить. Можно оставить так, а можно сделать корону. И сделаем традиционную пасхальную надпись. Христос воскресе. Ну, наверное, надо сделать еще прорези. Наша пасхальная открыточка, вырезалочка готова. Могут быть другие варианты с фоном. Если у вас нет цветного, это можно все расположить и на белом фоне. Могут быть другие сочетания цветовые. Открыточка может быть с подставочкой. И здесь уже ваша фантазия безгранична. Вы можете добавить кружевной низ. Можно сделать упаковочку для конфет. Мы можем открыть целую пасхальную дизайн мастерства.